Est-ce que vous êtes tayari? Asante sangue. Exode chapitre 2, verset 3, na quatrième verset. Ni habari za taifa la Israël wakati ambapo walikuwa katika inchi isiyo kuwa yao, yaani katika inchi ya Misri. Na ukisoma Exode chapitre 1, verset 6 na 7e verset kutoka sura ya kwanza mstari wa sita na mstari wa saba utakuta namna Biblia inazungumzia kalite mbili ambazo taifa la Israeli walikuwa nayo katika inchi isiyo kuwa yao kalite ya kwanza walikuwa na uhusiano ya kuzaa yani walikuwa wazaaji wazuri walikuwa na watoto wengi sana kiasi kwamba haikuwa kitu cha kushangaza kusikia mwanaume mmoja wa kabila la Israeli peke yake amezaa watoto sabini ama watoto setante kwa mwanaume mmoja wa Israeli haikukuwa problem. Pasikia ukisoma Jije chapitre 8 verset 30 na 31 verset na Jije chapitre 9 na verset 2 utakuta Gedeon ama Gideoni peke yake alikuwa na 71 ambao walijizalia mwenyewe kwa utukufu wa Mungu. Na hiyo 71 haikukua kwa mwanamke mmoja alizaa 70 kwa wanawake wana wengi. Yaani kwa mmoja alizaa 9, kwa mwingine akazaa 15, kwa mwingine akazaa 3. Na huko ambako alipenda sana akazaa 30 au 20 bila tatizo. Kwa hiyo uh, ni kitu ambacho ni zawadi ambayo Mungu alipatia wanaume wa Israeli nguvu ya kuzaa na hiyo ilikuwa ni sifa yao ya kwanza katika nchi ya Misri walizaa sana mpaka wakajenewa Egyptiani na sifa ya pili walikuwa na nguvu walikuwa wanaume ambao walikuwa na nguvu hawakukua watu wa kawaida walikuwa na nguvu kwanza za kimwili basi mwanaume jua zai watoto septanti manake ule haiko goigo yalikuwa mwanaume wa nguvu so wa Misri wakachukizwa na hawa watu kwa kuona nao na walivyozaa sana na walikuwa na nguvu watoto wa kianaume Biblia inashuhudia ndani ya Exode chapitre 1 na verset 8 ya kwamba pakasimama Egypte mfalme ambaye ama farao ambaye hakuwa na mjua Joseph hakuwa na mjua Yusufu na huyu akaanza panga mabaya kwa ajili ya taifa la Israel. Inabidi kuelewa hili andiko hii wiki ya Mbersel. Paske ni kitu ambacho akieleweke inawezekanache Yusufu ambaye alikuwa premier ministre wa nchi ya Egypt na mmoja kati apre kifo yake paske sisi ya Mbersel na tuonesha Josefo alikuwa amekufa na hiyo generation walio kuja na hiyo ilikuwa wote wamekufa Na sasa farao ambaye alisimama hakujua Joseph. Sio kwamba hakujua china ya Joseph, alijua china ya Joseph. Mechina ya Joseph haikuwa ndiyo kumjua. Kumjua ambako Biblia inashuhudia, inashuhudia huo wema ama huo uzuri ambao Yusufu alionesha kwa nchi ya Egypt kwa kuwasaidia wasikufe na njaa wakati wengine wote walikuwa wanateseka na mchaa ulimwenguni wakati ambapo alitafsiria ndoto ya farao Hyksos na kumweleza ya kwamba kutakuwa miaka saba ya shida na miaka saba ya njaa mtafute mtu ambaye atasaidia ekonomia ya nchi kuke msikufe na Yusufu akawa huyo mtu kwa hiyo watu wote walimjua Joseph kwa uzuri huo alio tena so baada ya uh, utawala wa Hyksos kutoweka wengine walikuja na hawa hawakutaka reconnaître uzuri wa, wa Yusufu ama hicho ambacho Joseph alifanya kwa ajili ya nchi ya Egypt na tukumbuke kitu ambacho kitatusaidia sana katika Ukristo ni kwamba wana wa Israeli katika nchi ya Misri waliheshimiwa sio sababu walikuwa taifa la Mungu ama sio sababu walikuwa taifa teule la Mungu sababu Mungu wa wana wa Israel hakuwa anajulikana kwa Wamisri walikuwa na miungu zao waliyoabudu 
So wana wa Israeli waliheshimiwa ndani ya nchi ya Misri sababu walijulikana kwamba wao ni kabila ya Yusufu, walikuwa kabila ya Joseph. Na hiyo kila mtawala na kila Misri alikuwa na waheshimu kwa ajili ya Joseph. Wakati Joseph anakufa na panatokelea mtawala ambaye hakutaka reconnaître uzuri wa Joseph Israeli walianza souffrance walianza mateso ndani ya nchi yao ya Misri kwa sababu mtawala hakurekonetre uzuri ya maforce ya Egypt ya, ya Joseph ndani ya nchi ya Egypt na hapa kuna kitu ambacho nataka tuelewe Joseph alikuwa ni symbol ama alikuwa ni image ya Yesu Kristo sababu ni Yesu Kristo ndiye ambaye uh, wote walio muamini ama wote wanaojulikana kuwa wa kabila ya Yesu ama kizazi cha Yesu Kristo wanaheshimiwa na wanaogopwa katika ulimwengu maana kumbuka uh, mapepo na shetani hawatuogopake sababu sisi ni watu wa Mungu hapana mapepo na kila aina ya roho mbaya havituogopake sababu uh, tunasikia kama mafundisho tunaombaka tunahubiriaka hapana lakini mapepo zinatuogopaka sababu tunaapartenire kwa yule aliyekufa msalabani ili aweze kumshinda shetani sababu kumbuka sote tulio umbwa na Mungu tuko watu wa Mungu na ibilisi naye ni kiumbe cha Mungu kwa hiyo hawezi akawaogopa wale ambao ni watu wa Mungu ila naogopa wale ambao wanaishi pamoja na Yesu Kristo aliyekufa msalabani akamshinda shetani ili kwamba sisi tuwe na ushindi na Yesu anapokosekana ndani ya maisha yetu Elewa ya kwamba tutakuwa kama wana wa Israeli eishike ambao kazi za Yusufu hazikuwa tena na impact ndani ya maisha yao. So wakati ambapo huyu farao ana anasahau wema wa Yusufu alileta strategi koma watafer sufire wana wa Israeli. Na alianza na kitu cha kwanza akawaambia waishikie muwatese hawa watu muwazidishie mizigo wawe watu wa mateso ukisoma exode chapitre 2 verset 11 mpaka 14e verset exode chapitre 2 verset 11 mpaka 14e verset utakuta namna gani wana wa Israeli wanaanza fanyishwa kazi za nguvu sana ambazo ziliwatesa me conclusion ya hilo andiko inatuonesha même si walikuwa wanawatesa Israeli alizidi kuzaa na kuongezeka sana manake souffrance ilikuwa juu asiongezeke me waejitie wakakuta malgré souffrance Israeli watu wanaongezeka na force yao haikunguki mufalme akashange strategie aka comprendre que Probleme kumbe haiko ya Israeli ambao deja wako kudunia me probleme ni Israeli wanaozaliwa ukisoma Exode chapitre 2 verset 15 mpaka 20e verset Exode chapitre 2 verset 15 mpaka 20e verset anaita wa femme sage hao waliohusika na kuzalisha wana wa Israeli anawaambia hivi mtoto mwanaume akizaliwa Mujikaze mumuuwe wakati anazaliwa. Me akikuwa mwanamke, mumuache aishi sababu hatuna tatizo na wanawake, metuko na tatizo na wanaume. Kwa nini wanaatake wanaume? Ni kwa sababu watoto wanaume wakikomaa wanakuwa na mbegu ya kusaa ili kwamba taifa lao liweze kuongezeka. Tambishe mwanamke yeye anapokea mbegu ya uzao. Na hii ndio sababu Mwebrania mwanaume akizaa na mumisi mwanamke unajua mtoto atazaliwa na nationality gani? Ha? Esi niko nasema niko ninaeleweka huko. Kama garso Mwebrania akizaa na fie mwe ule mtoto atazaliwa ni nani? 
atazaliwa ni ni Mwebrania kama mwanamke Mwebrania anazaa na mwanaume mumisri huyo mtoto atazaliwa ni nani voilà na hiyo sababu farao ana comprendre ke kuwa wanawake itakuwa ni kuchokea bure sababu wao wanapokeaka mbegu ya wanapokeaka semence yenye tatengeneza nationality ama identity ya mtoto kwa hiyo hawa tukiwaua tuna perdre force yetu metukiua wale ambao wanafanaka mbegu tutakuwa tumefanya kazi nzuri sana na hiyo sababu wakacha wanawake wakajisharje na watoto wanaume na unajua farao ni sembole ama ni imaje ya shetani. Shetani hapigani shake kila mtu ndani ya Ukristo. Unajua kuna watu ambao wanajitengenezea ka shetani wao na kuna shetani original. Shetani original anashambulia kama anakuwa na atake wale ambao wana mbegu ya kuongeza ufalme wa Mungu shetani pirate wanajitengenezea kaye wale wasio kuwa na mbegu ya kuongeza ufalme wa Mungu hapo mimi na maanisha nini na maanisha ya kwamba katika Ukristo tuko na kategori mbili ya Wakristo Wakristo wanaotoa mbegu kuachia maendeleo ya ufalme wa Mungu na wakristo wanaopokea mbegu ya ufalme wa Mungu hao wanaopokea hawakuwaki na vita na shetani sababu shetani hapiganishake mwenye anapokea na anapiganishaka mwenye alitoa na hapo ndipo utaelewa kwa nini Paulo anasema katika Acts chapitre 20 verset 34 na 35e verset ya kwamba heri ya kutoa ina sifa hiyo ya kupokea anayekuwa na heri ni yule anayetoa ana sifa yule anayepokea na shetani anaishua hiyo ya kwamba anayetoa ni mkuu zaidi ya mpokeaji anayepana ni mkuu zaidi ya yule anayepokea na ndio sababu alifanya nguvu yake yote awauwe wale ambao walikuwa na uwezo wa kutoa mbegu ili taifa liweze kuendelea akawaacha hai wale ambao walikuwa wanapokea mbegu siku zote katika maisha ya imani hakikisha uko mkategori ya wale wa, ya, wa, ya wale wanaotoa mbegu kwa ajili ya maendeleo ya ufalme wa Mungu pasikia unapokuwa ndani ya hiyo kategori unakuwa sile ya shetani na unakuwa Uh, elema ya protection ya Mungu. Mungu hajawahi acha wale ambao wanatoaka mbegu juu ya maendeleo ya ufalme wa Mungu. Hapo sitaingia sana sababu nafikiri siku zenye ziko mbele tutaongea sana kuhusu hilo. Sasa wakati ambapo farao anakuta ya kwamba wazalisha hawakuweza huwa hata mtoto mmoja wa wakianaume wa Israel alishonge strategi akaifanya publique akasinye de près loi ndani ya exode chapitre 2 na verset 22 akatangaza sheria akasema mwanamke yote mwe brania anapozaa mtoto aende amtupe huyo mtoto ndani ya fleuve ni kusudi ya kufa na mtoto yeyote mwanaume mwenye atakutaniwa kwa mamake mwe brania familia yake yote itakuwa na tatizo exode Haiweke kabisa mkazo wa hiyo sheria. Me ukisoma Hebrews chapter 11 na verse 23. Hebrews chapter 11 wa Hebrews kumi na moja na ishirini na tatu utakuta namna huyu mwandishi anasema kwa imani wakati mama wa Musa anazaa huyo mtoto alimuona ni mzuri akamficha bila kuogopa sheria ya mfalme. Maana ke sheria ya mfalme Haikuwahi kuwa na upole kwa kila mama ambaye watamkuta na mtoto mwanaume ndani ya nyumba. Na ukumbuke hii kipindi ambacho sheria inabadilishwa palikuwa familia moja ya Walawi. Ilikuwa ni familia ambayo walikuwa na watoto wao wazuri na baba wa hiyo familia aliitwa Amram. Na mama aliitwa Jokebed. Baba aliitwa Amram na mama akaitwa Jokebed. Hawa walikuwa na watoto wawili. Fi eneo wao aliitwa Miriam 
na deuxième fils aliitwa Aaron wakati Miriam na Aaron wanazaliwa souffrance ilikuwa mesheria haikukuwa na uzito kwa ajili ya watoto wa Ibrahim so wakati mtoto wa tatu alikuwa ndani ya tumbo hapo ndipo farao alileta sheria ya ukali na kusema mtoto mwanaume akizaliwa mama yake ye peke aende mtupa ndani ya machi na mama ambaye watakuta na mtoto ajue ya kwamba tatizo itakuwa ni ya familia yote ya general so hii kipindi yokebedi alikuwa na mima nafikiri maombi yote ya jokebed ilikuwa ni Mungu nisaidie nizae fie paske nikizaa garso mie peke ndaenda mtupa nikizaa fie ataishi nikizaa garso ndakuwa nimezalia kaburi paske lazima atakufa me nikizaa fie ataishi wakati maombi ya yokebedi iko inataka Mungu ampatie fie Mungu alileta garso Imagine uko mama kwa hiyo wakati sheria inatokelea na kusema garson akizaliwa anakufa akizaliwa fie anaishi nadhani maombi ya mama yote pako mama mwenye anaweza omba Mungu ampatie garson Ese iko kweli Sheria inatolewa kama ukizaa fie anakoma na akizaliwa garson wewe peke ujisharijie na kumuua wende umtupe sasa utaona ni garson wende umtupe wewe peke Mufleve avant mufalme hajakuya kontrole na majeshi yake wakikuta garçon mnyumba familia yako yote itakuwa na problem so wakati yokebe iko anaona kizaa garçon anazalia kaburi mbingu zilikuwa ziko zinaona kizaa garçon anazaa sauveur mtu ambaye atakucha ukoa taifa na mateso ambayo walikuwa wakipitia na hivi usababu utaelewa mara nyingi sana mawazo ya Mungu na mawazo yetu vinakuwa tofauti. Mungu haonake sawa na namna siye tunaona. Paske kama ingeikuwa kanisie kila mtu angeanzaka kemea mtoto wa garso mtumbo yake. Memwile wakati sheria iko na nguvu Mungu alitia mtoto wa garso ndani ya tumbo ya Jokebed na akakaa huko miezi tisa na siku ya kuzaa Jokebed akaona ni garçon akajua na huyu naye atakufa. Mbibilia na tuonesha ndani ya Exode chapitre 2 na verset 2 Exode chapitre 2 na verset 2 ya kwamba alipoona ni garçon akatikaza amufiji na akapicha huyo mtoto Maaskari wanapopita kukontrole watoto wanaume wasimuone na alifanikiwa kumficha panda trois mois miezi tatu après trois mois Jokebedi aligundua ya kwamba akiendelea kuficha mtoto iko anahatarisha familia yake yote parce que mu trois mois déjà mtoto alikuwa ameembrasser changement Mwili yake tu kwanza ilikuwa imebadilika juu mtoto wa tuwa haiko tena wa kidogo mwenyeoneza ficha mu manguo na faso yake ya kulia ilikuwa pia imechange na tukumbuke hapo anaanza ukaramusi pia ya kutaka aone kila kitu afanye majeste asa mama katikuta nimeficha mtoto sana me kwenye tuko tunaendea huyu mtoto atauisha familia yote na mie nimefanya nguvu yangu yote kuke ni muokoe vimeshindikana. Nitakachofanya ni nini? Itabidi niachie sasa na pare ya Mungu nayo paske mimi nimefanya yangu haikurahisii. Au contraire, vile siku ziko zinaendelea na njoo vile kukoma ya mtoto iko inakuwa danger siku baada ya siku. Kuliko sije tukufe, semie huyu mtoto ni muachie Mungu yeye kwa atajua nini ambacho atafanya. Na hapo ndipo Biblia inatuonesha mu Exode chapitre 2 verset 4 hapa ndio kwenye kuko somo letu. Akamjengea kisafina cha manyasi. Yaani akamjengea katofre ka kidogo mtoto mdogo wa tuamo, mama akamlaza ndani, akaenda akamdepose karibu na fleuve Nile ama akamdepose ku fleuve Nile mu majane 
Sisi ke filme zinatuonesha kama mtoto yuko mumaji. Na Biblia ya kusema kavili alimtiaka njomo manchani. Exode chapitre 2 verset 1 na 4 bien verset. Akamtia mumachane ya hapo ku fleuve ni mtoto wa toa mwa akabakia hapo. Miriam grand sœur wa huyu mtoto akajificha quelque part kusuti aone folie ya mama yake itazaa matunda gani. Tandis que mama yeye hakujiungaka na Miriam akarudia nyumbani. Tunaweza mtafsiria kama hakukuwa na roho ya umama. Inawezekanaje mama uache bebe wa tuamwa obuti lake ama obuti fleve na kisha upate roho ya kurudia nyumbani. Mwenye alikuwa na roho ya umama hapo, unajua ni nani? Mwile verse 4 ya Ezekiel chapter 3. Eh? Miriamu ndio alikuwa na roho ya umama. Paske yeye anajificha kelke pa. Nione hili kitapata kaka yangu. Nikumbuka kuna utofauti kati ya roho ya umama na imani. Miriamu tunaweza muattribute roho ya umama, anapenda kaka yake sana. Okay, haina problem. Metukumbuke kama Jokebet anafanya tendo la imani. Sio kama niko naeleweka vizuri. Kwa Jokebet anafanya tendo la imani. Miriam anaendelea kusiri peye kaka yake. Nini kitamfuata? Eske pako wanyama ambao watakuja kumshambulia niende ni wafukuze. Eske 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 za mingi sana musibeus ya Miriam. Ni vizuri sana kwa Miriam kusiri ye kaka yake, na ni vizuri zaidi kwa Jokebet kumuacha pale na akajirudilia nyumbani kwa maana alisha kufanya. Huyu mama iko na imani. Na imani yake ndiyo hii. Ameseye kuficha mtoto. Ameseye kuproteje mtoto. Ameseye kutumia nguvu zake zote kusudi amlinde huyu mtoto na kifo. Na vimeshindikana yeye kama mama ameshindwa hakuweza. Asa kwa vile mie nimeshindwa kumlinda Ninamjengea kwanza kisafika cha matope na kisha mi naenda ni muache karibu na maji ni muache kando ya maji na hapo kando ya maji ninajua huyu mtoto hata kufa Nikitaka niingie mu profondere ya sana hapo naweza nikasema vitu ambavyo nitanichukua muda kusudi niweze kuvielewesha ni vitu gani Miriam anaitwa profetese na binke ndio kitafuta ndani ya Biblia profesia Miriam hautaipata hata fasi moja alipoprofetize se parce que inje ya Biblia histoire zinasema ya kwamba famille yake ndio ilimuitaka na binke juu ya nini juu wakati ambapo Musa oh, hayakuwa na jina hapa huyu mtoto anazaliwa Miriamu alikuwa wa kwanza aliyeambia wazazi wake nini ambacho huyu mtoto atakuwa miaka zenye ziko mbele. Na sasa yule ambaye aliambia kwa miaka hiyo aiandike ndani ya Biblia usiniongea kuandikwa haina andiko ni histoire za nje ya Biblia. Asa huyu yule aliyesema kile ambacho Musa atakuwa yeye aliendelea kufuatilia aone ese kitafanikiwa. Memama ambaye alikipokea kwa imani alijua ya kwamba anamwekeze ule mtoto fasi kwenye kiwanadamu atakuwa mdanje ya sana na danger hiyo itatokana na juu waishie kila asubuhi na magharibi walikuwa wanaenda kuflev nile kuabudu na kukoga na sasa anabeba mtoto fasi kwenye watu wanapitaka sana hakumbebaka mahali ambapo atamuficha no alimbeba fasi kwenye watu watapita sana kusudi nione kenye ule Mungu atafanya sitamficha menda expose fasi kwenye vi yake iko mdanje ya 100% kusudi nione nini yenye wewe Mungu utafanya na kweli mtoto alibaki hapo Mungu akafunga masikio ya watu wote na macho ya watu wote wasimuone mtoto kama alikuwa hapo ijapo kuwa alikuwa iko analia 
ndani ya kitunga ambacho mama yake alimtengenezea mme hakuna mmoja alisikiaka kinyo yake watu walipita hakuna aliyemwangaikia hakuna aliyemjali mpaka sa Mungu wa mbinguni alitaka achifu imani ya Jokebed akaleta binti farao naye akapita sawa na watu wengine na akasiki akaona kwanza kikapo ndani ya majani akasema mwende muletee hicho kikapo wakati wanaleta wakaputa mtoto mdogo iko ndani akamhurumia na ndipo Miriamu akakuja na kusema nende ni kuitie mwanamke mwebrania akunyonyeshe mtoto wako binti farao akasema wende ukamlete akaenda kaita Jokebed Jokebed akakuja wakapatana bei na binti farao utakuwa ninyonyeshe ya mtu huyu mtoto wangu kila wiki nitakuwa nakulipa pesa zako utampaka siku ataacha maziwa niletee haya kupale royal nijikomalishie mtoto wangu imani na zama matunda haizai matunda hauna jibu inazama matunda amen sasa nini ninataka tuelewe hapa nataka tuelewe ya kwamba katika maisha ya Kikristo kuna vitu ambavyo vinakuwa kama Musa kwa maisha yetu. Wakati Musa anazaliwa alikuwa probleme ya kabambi sana kwa familia yake. Pasike upendo wenye mama yake alikuwa nayo, haikuruhusu aende amtupe saa wengine mimi alinimprotege kwanza miezi mitatu. Alitumia nguvu zake za umama miezi mitatu. Na apre miezi mitatu akili ya mama, strategi ya mama, mawazo ya mama, kila kitu chake kikafika mwisho. Na wakati yeye alifika mwisho, aliumbebea Mungu sasa asiyeshindwa. Aliumbebea sasa Mungu na yeye probleme yake na kumwambia, mimi na expose huyu mtoto. Akikufa ni wewe tu pasi wewe ndio nilipatia. Akiishi ni wewe tu mimi na ndugu huyu mtoto hatakufa. Kuna wakati ndani ya maisha kuna vitu ambavyo vinapotokeleaka na unatumia nguvu zako zote unatumia akili yako yote unatumia strategi na capacity zote za wanadamu zenye uko nazo kuliko upate solution au contraire vile siku ziko zinaendelea ndivyo tatizo linavyoonekana kuwa na nguvu ya kukuzidia mambo kama na hayo yanaexiste katika maisha ambayo tunaishi ila kitu ambacho nataka tuelewe ni kwamba ni kwamba pale kwenye wewe unafikia mwisho pale kwenye unajikuta hauwezi tena endelea letea Mungu sasa kwa njia ya imani sio kama hapo nimejeleza vizuri letea achia sasa Mungu naye kwa njia ya imani na kuamini ya kwamba kushindwa kwako haiko ndio kushindwa kwa Mungu na kile kile kinakushinda ndio kile Mungu anaweza pasike Mungu akaweza kile wewe utaweza utajiambia kama ni akili yako ndio iliweza Mungu akaweza kile uko na capacity ya kuweza hakuna pare ya Mungu katika hicho ambacho ameweza Mungu akafanya kitu ambacho na wewe unaweza fanya bila Mungu maana yake haiko Mungu ndiye alitenda ni kapasite yako ndiyo ilitenda na sisi kama wanadamu mara nyingi sana tunashindwa kurudishia Mungu tukufu katika vitu ambavyo anatendaka sepaske mara nyingi anatendaka vitu ambavyo hata bila Mungu tunaweza weza kufanya na ukumbuke kitu chote kile Mungu anafanya na hakikustui na hakikushangazi hata ukimsifu Mungu unamsifu ya kawaida Unajua chia nini Daudi alichezaka mpaka akaanza kamata vichakazi kwenye waporo akatuambia akacheza mpaka nguo zikaanguka si ile andike na kwa watu Tunatamchezea Mungu sawa Daudi mpaka nguo zianguke wapi kwenye ile andiko iko Daudi anacheza mpaka anajishusha anajipokezea heshima ya kifalme mpaka mke wake Mikali anamwambia umejivua mavazi leo kama mtu ovyo mbele ya vijakazi wako ni Mikali ndio anasema meaiko Daudi ndio akatosha manguo na Daudi akamwambia ndaendelea kujinyie sana mbele ya Mungu mwenyewe nitoshaka mpori akaniweka pa nafasi ya baba yako Sauli 
Manake Daudi wakati alikuwa na mchezea Mungu hakuwa naona kitu kingine isipokuwa ikikuwa ya William Fish anaenda kuwa roho mnyumba ya wasoda. Cha ni eleweshe. Ndani ya Israeli kusudi ukue roho. Kitu cha kwanza unapaswa kuwa gerio mtu ambaye anajua kidana vita. Kitu cha pili unapaswa kuwa na aparance ya kuogopesha wa adversary. Na kitu cha tatu unapaswa kuwa mtu ambaye kameme na taifa lako wakikuona wanakukubali. Daudi hakukuwa hata na kimoya mu vile vyote. Na ndio sababu wakati Samuel anaona wa ndugu yake wote saba ambao Yesu alifikishaka akasema huyu ndiye mfano jua limeingia kwanza kiwanadamu meapre Mungu kuwakataa wote ndipo Daudi sasa wiki mfish alienda letwa na akafanywa mfalme pasi kwenye hakukuwa hata na sifa moja hakukuwa mfalme me Mungu akamfanya mfalme siku zote mkichwa mkwe ya kichwa ya Daudi palikuwa ndani iwe ikiwa ya Mungu na hii ndio sababu kila alipomsifu Mungu kila alipojitoa kwa Mungu hakuwa na kumbuka vingine ni alikuwa na kumbuka tu pale kwenye Mungu alimuokotaka na mwanadamu yeyote angewezaka muokota pale kumbuka hata baba yake mzazi hakuwa sike David anaweza kuwa mfalme mu nyumba yake na ndio maana kapisha wengine wote hakukumbukaka David jo alitoka pale watu wengi wanaweza kuwa barua ya Israeli David haezi kuwa ndani sasa Mungu alimtosha kule David alikomprendre ke kwenye baba kwenye baba yangu angeliweza fanya wala mambo yote wa kwa yangu jo kwenye Mungu alifanya na hii ndio koze ya upendo ya kabambi kati ya Daudi na Mungu siku zote Mungu wa mbinguni anataka tushindwe na afu kushindwa tumwachie kile kilicho tushinda kusudi yeye akifanye na anapokifanya anakuwa Mungu wa maisha yetu Paske Mungu akifanya Kenya akikukushinda siku zote utakuwa na madhute kama ni Mungu ndio alifanyaka. Paske niko nasema hivi niko hivi niweka kweli. Utakuwa na dhute kama ni Mungu ndio alifanyaka. Utajua tu kama hapa. Hata kama Mungu angekuwaka masomo yangu ile kifanyaka. Hata kama Mungu angekuwaka relation zangu zingefanya hicho kitu. Hata kama Mungu angekuwa connaissance yangu ingelifanya me Mungu anapofanya kitu kenye kilienda odela ya relation zako connaissance yako eh, situe kila kenye uko nacho siku zote ukiwa na hicho kitu utamheshimu Mungu na kujua ya kwamba Mungu ndio amefanya hiki kitu unajua ni njia nini leo watu wengi wanafanikiwa kwa wanamwacha Mungu eske ulishakaona mtu mwenye anafanikiwa kisha anamwacha Mungu Sa alikuwa ajapata alikuwa mtakatifu mwaminifu sana. Mesa yeye anapata mke wake anazeeka. Niko mimi nakuona unafanana tate yangu. Problem ni nini? Amepata mafanikio ikazeekesha mke wake. Ni chini nini wa mama wengi akipata na mume ajapata na dharau mume. Se paske wengi wanajuaka ya kwamba kile iko nacho ni akili yake ndio ilimpatia hata anaweza acha Mungu ahangaike ataendelea tu mu mafanikio me kitu kile uko nacho kama unachua ke ni Mungu ndio amekifanya unamshika kwa Mungu vizuri na hicho unakishika vizuri watu wote wanaweza cheza na china zao hapana mtu mwenye jina yake Israeli Yesu mwenye roho anaanisha nini Watu wote wa dunia wanaweza kuchezesha jina. Ni hapana mtu mwenye jina yake Israeli. Jina ni sepaske jina ni kado ya wazazi kwa watoto. Kila mtoto anazaliwa kwa na mzazi acha mtaarishia jina. Iko vizuri. Tandishke Israeli puke apate jina, ilibidi apigane na malaika usiku yote mzima mpaka malaika na mvunja apwe kumvunja ndio akamwambia hautaitwa tena Yakobo utaitwa Israeli maana kianeza chela na china Yakobo juu ni kado yenye wazazi wake walimpatiaka meakifika kwa china Israeli anayeheshimu juu alipataka kwa maumivu sijui kama niko naenda vizuri eske niko naeleweka vizuri kweli na hili ni sababu Mungu anaporuhusu esheke zipatane ndani ya maisha yako. Haikuwa sababu ameshinzia ama haikuwa sababu ameshindwa 
ni Mungu anataka ufike basi kwenye nguvu zinakuisha unatoka mpaka unaambia Mungu nimepigana nimechoka nimeficha Musa mpaka nimechoka mimi namtupa sasa kwenye wepe hiyo utajisharje naye pale ndio kwenye Mungu anakuziaka tena na Mungu anapotendea hapo utamnyonyesha Musa na adabu unasikiaje kebedi aliko waka mtoto wa kimuluma na mtukano eh yeye mama mtoto na mkulani sasa eh kufanana na laika yani kitusi kilikuwa kisema na sababu ni wangu analeta kingine kingine Jokebedi hawezi nyonyesha Musa sawa na watoto wengine juu ya nini Sebastian mtoto wa Sufrance yake kwanza yeye aliweka mtoto siku vile siku zilikuwa zinaendelea mtoto yule alikuwa kuzo ya maumivu kwa mama yake na sasa Mungu anamrudishia uhai kwenye mama yake alimtupa mama alimprotege yule mtoto zaidi ya watoto wengine wote mama alikuwa na upendo wa juu sana na huyu mtoto zaidi ya watoto wengine na kitu ambacho kitatusurprise ni mimi ni kwamba yule aliyekuwa kuzo ya maumivu ya Jokebe alikuwa proje ya familia yote sasa basi Jokebe anaanza kunyonyesha purke bamulipe kupalero yale Hamnyonyeshe tena sawa wa mtoto wake, na anamnyonyesha sawa mtoto wa binti Farao. Na hiyo sababu taelewa Exode chapter 3 verset 8 paka 10e verset. Haiko jokebe ndio alilitaka jina ya mtoto. Hapana. Jina Musa haiko ya Kiebrania, ni jina yenyewe asili yake ni ya Kimisri, Mashah. Mashah, yani kilicho kotwa. Ni wakati ambapo mtoto anaacha kunyonya ndipo Jokebedi akambeba kwa binti Farao akasema mtoto wako ameacha kunyonya nipe zangu wakamlipa zake na kisha ule dada ndiye akapana jina kwa mtoto mtoto wangu ataitwa Masha yani Musa ataitwa Musa katika lugha yetu ya kawaida mtoto ambaye mama alikuwa anaogopa familia yangu itapata probleme juu yake Mungu alimfanya kuwa proje ya familia na uweza furahia ya Mungu wa kufanya Musa wa familia yako. Usiseme hata amena. Pasike unaposema amena, unasema ndiyo ikuwe hivyo. Kwetu si iko fasile kutaka Mungu atufanye mwisho ya iswale ya wengine na hatuna kapasite ya kwanza kwanza ya iswale yao. Ndio probleme nimeona kwa Wakristo hivi. Mkristo kimwambia Mungu akufanye Musa wa familia yako anasema amen. Mepuke ukwe Musa wa familia yako inabidi e ukwe kwanza probleme ya familia yako. Je, familia ikutupe? Trua Mungu aonekane sawa wamekusahau kufeve kadri Mungu akuokote sasa akuheshimishe kwa wale walio kutuma. Uko tayari kwa Musa wa familia yako? <laughs> Yes, ya kwako mtu mko tayari kwa Musa wa familia yake. <laughs> Asikia sikaka Zambia sala yo Joseph ya familia nayo. Amen. Zambia sala yo Moise ya familia yake. Amen. Unajua kwa Musa wa familia yako. Kuna watu wana mioyo za bisikili anataka mimi ndio Musa wa familia. Kweli? Kuna vitu tunajiitiaka na watu wajua. Manake Mungu akikufanya Musa wa familia etape ya kwanza unakuwa probleme ya familia yako. Pale nimesema hivi yenyewe mmeelewa? Mmeelewa? Unakuwa probleme ya familia yako. Kuzaliwa tu ile familia inakuwa probleme. Pasike Musa kuzaliwa kwa Yokebedi deja ni probleme ya familia ya Yokebedi. Huyu mtoto anakuia garzo ya nini? Na kisha pale pale inabidi Yokebedi akutupe kelpe pale kwenye utenda nilie ya wewe pepe. Eske pako watu ni probleme za fa, za familia yao hapa. Mimi najua watu ya mingi sana wenye kweli ni probleme ya familia yao. Najua mzazi mwenye siku alizalaka mtoto wake wa kwanza ndio siku probleme zake zilianzaka. Askia pepe mzalo ule mtoto kila kitu cha maisha yake kitashangaje. So kitusi ya huyu mama kwa mtoto ni nini? kama leo niko hivi ni ishuni nikuzalaka singe kuzalaka peketre ningepataka mwanaume wa mwana mwana maisha yangu Eske pako mama mwenye anaweza kuwa na roho ya kuambia mtoto wake vile kweli 
na mama inawezekana ile mimi najua moyo mwenye anaambiaka watoto yake vile wakati ambapo unataka kuwa Musa wa famie utapitia etape za ule Musa so pako etape zenye Mungu anakuchanda jua na jibia maombi yetu niko mnasema mzuri baba nifanye David wa fami yangu anasema usiogope mwanangu nitakupa kile kenyewe unataka etape ya kwanza mpoli wakati wengine wako wana enjoy maisha nyumbani sana mbona mimi fami yangu tujana nitupaka hamu nipendeke jua kuliomba upe David wa fami yangu sasa unataka Mungu akufanye kelekewa kwa mie yako taka ujue kwanza ule mtu alikuwa na maisha gani Mungu nifanye estee wa hii famie mimi yole wake na mfalme niwasaidie meavau kwa estee utakuwa hadasa kwanza Esther chapter 10 verse 6 avant kwa estee mu verse 15 alikuwa hadasa kwanza mu verse 6 si problem yetu ni nini tunakimbiliaka kumwisho ya ifua ili au kubyote have to interest vile ni yao si tunataka tukuna kumwisho kumwisho mwisho ni kama uko na imani na Mungu pe importe kenye Mungu ataruhusu upitie utachua kama kwa Mungu hajawahi kidanganya mkalkeni akiruhusu nikuwe karibu na fleur anajua niko pale juu ya nini niko pale hapana juu mama yangu aliniweka pale me niko pale juu ya kuanza comprendre fleur fleur ni na miungu zinazo kuwa ndani Mungu anataka aoneshe grandeur ule mwenye miaka zenye ziko mbele katreveta apre atakuwa probleme ya miungu zote za fleuve nile alilala ku fleuve nile na hana defense na miungu zenye zinaishi munile hazikuweza kumuua eske munaelewa nimemaanisha nini fleuve nile ilikuwa inaabudiwa na waishi pasi ndani palikuwa panaishi miungu ambao walijulikana kuwa na uwezo na sasa mungu Mwezi chapitre 7 verset 1 na 2 verset anamwambia Musa amemfanya kuwa Mungu kwa Farao na kaka yake atakuwa nabii wake yule ambaye alikuwa Mungu kwa Farao alienda lala karibu na miungu za Egypte na hizo miungu hazikumfanya kitu sababu alikuwa chini ya protection ya Mungu maana ke Mungu alipermetre huyu mtoto atukwe hapo juu ya kuonesha puissance yake ya kuprotege kama Mungu anataka aproteje hata Mungu mkubwa wa dunia hii hatakuwa na uwezo wa kugusa kenye Mungu aliprotege me kitu ambacho kitatufikisha hapo ni nini ni imani ya Jokebet Mungu wa mbinguni akupatia imani ya Jokebet imani ya kujua muachia Mungu vile ambavyo vimekushinda imani ya kujua ukishafanya pare yako na haikufikishe ku solution achia Mungu naye atafanya kile ambacho ataweza fanya Mungu wa mbinguni awatendee mema Mungu wa mbinguni awabariki simama ili tuweze kuomba Mungu tunaweza simama ili tuweze kuomba Mungu ninaipenda sana imani ya Jokebet sababu inafanana na imani ya Maria wa Bethania hapo deja ni conclusion imani ya Jokebet inafanana na imani ya Maria wa Bethania paske ukisoma Jean chapitre 12 na verset 7 utakuta Maria wa Bethania ava Yesu hajakufa yeye alianza parfumer maiti ya Yesu mwenye anaishi mwai soma hilo andiko Alianza parfume maiti ya Yesu mwenye bado hajakufa. Na ndio sababu wakati parfum yake ilileta probleme Yuda akasema ilibidi parfume iuzishiwe na hizo pesa zisaidie masikini. Yesu akasema hapana haiko juu uko na huruma na umaskini mimi juu uko mwizi. Anaifanya kwa ajili ya maziko yangu. Anaanza préparer déjà un terrain yangu. Ukisoma Jean chapitre 20 na verset premier Utakuta wa Maria walijikusanya mtoa zimjone wakaenda kukaburi ya Yesu kuangalia nini kilitokelea Yesu atafufuka Maria wa Betania hakukuwa ndani ya hao wa Maria sababu yeye alijua mimi nishaka parfume Kenya mimi nasubiri tu nisikie habari njema kama 
Bwana wangu amefufuka. Sitakuwa nataya kwenda sirveni. Wa kwenda sirveni wengine mimi nilishafanya pale yangu. Nilishamparfime na wengine waende wachunguze mimi ninasubiri rezita. Katika maisha ya imani inabidi kukuwaka kama Maria wa Bethany. Unapoparfime mwili wa Yesu mengine waachie wengine ambao watabaki wana sirveni wewe ulishafanya kitu cha maana. Unapochenga uh, kufre kwa ajili ya Musa, hauna tena rezo ya kubakia huko unachungulia yes, hisi atakufa. No, nilishafanya pare yangu mengine na mwaachia Mungu atatenda. Sichue kwa nini huu ujumbe umekuja? Sichue rezo ya hii message. Memze aliyenitangulia alisema Ezai 55 verset 11 Mungu anapotuma neno lake halirudi mbinguni pasipo kutimiza kusudi lake. Yawezekana kuna mtu ambaye ana Musa uko na Moise wako mwenye kulikwa kukuia solution amekukuia problem. Na maanisha kuna kitu ambacho alifikiria ni solution ya Mungu meimekugeukia tatizo ya kabambi ya maisha yako haya mafundisho yanakuhusu sikuja kukufundisha ufunge mikono kusema baba wajua wajua Yesu wajua wajua no 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 fanya pare yako ile kujenga kisafina ni pare ya wanadamu na Mungu wa mbinguni anajua hicho anachofanya ndio mikono yako miwili tu mwambie tu Mungu asante kwa ajili ya utumbe huu Sichue utafanya kazi gani mu maisha yangu ila ninasema tu asante kwa huu ujumbe unachua kile unachokifanya mwambie Mungu asante sababu ya muji wetu wa goma tumefanya yote kama wanadamu tumeomba tumefunga tumefanya kila kitu kwa ajili ya kuombea amani ya muji wetu kuliko amani ikuje ndipo matatizo yanaendelea kuongezeka mwambie Mungu asante anachua kile anachokifanya Hatuta shinda tunalaumu tunalaani tunasema vibaya tutamwambia Mungu asante sababu unajua kwa nini Musa wetu uliyetupatia anaendelea kukuwa tatizo letu kuliko akuwe suluhisho yetu tamwambia Mungu asante kwa ajili ya nchi yetu ya Kongo ni Musa ambaye Mungu ametupatia kuliko akuwe furaha kwetu anaendelea kuwa tatizo kila siku inapoitwa leo mwambie baba asante sababu anachua hicho anachokifanya anachua kwa nini Musa awe hivyo Mungu anachua inua sauti yako mwambie baba asante mwambie Mungu asante kwa kila hicho ambacho umejaribu ukashindwa ukajaribu ukashindwa ukapima ukashindwa ukapima ukashindwa mwambie Mungu asante sababu unachua kwa nini kushinda huko kote huko unanitengenezea washuhuda sababu Biblia inasema katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tano na mstari wa 10 en Jean chapitre 5 verset 10 Biblia inasema kila aliye na mwana wa Mungu ana ushuhuda kumbuka ushuhuda wa Mungu mara nyingi sana na utengeneza katika vipindi ambavyo tumekata tamaa tumechoka tumeshindwa tumeona kifo cha Musa hapo ndipo mahali ambapo Mungu wetu anatenda